হ্যালো এভরিওয়ান এগ্রিকালচার ডায়েরিতে আপনাদেরকে স্বাগত এবং সঙ্গে আমি সুশোভন জাস্ট কিছুদিন আগে আমি উত্তরবঙ্গ গিয়েছিলাম ব্যক্তিগত কিছু কাজের জন্য তো ওখানকার গ্রাম্য মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি ওই জায়গার বেশিরভাগ কৃষকরা প্রধানত দুটো জীবিকার উপর নির্ভরশীল এক চায়ের উৎপাদন এবং দ্বিতীয়ত আনারস উৎপাদন এই উত্তর দিনাজপুর সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে আনুমানিক তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর ধরে চা বাগানের আধিক্য দেখা যায় তবে এর বহু আগে থেকেই এখানকার বেশিরভাগ কৃষকরা প্রধানত আনারস ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এই আনারস ব্যবসা প্রধানত আঠেরো মাসের ফসল কৃষকরা এক বিঘা জমিতে যে টাকা ইনভেস্ট করেন তার দ্বিগুণ টাকা উপার্জন করেন এই জমি থেকে এবং আনারস বাগানে সেভাবে কোনো পরিচর্যার প্রয়োজন পড়ে না বললেই চলে কারণ এই জমিতে পোকামাকড়ের সেরকম কোনো উপদ্রব হয় না তো এই আনারস ব্যবসাটি উত্তর দিনাজপুরের কৃষকরা কিভাবে করছেন সেটি জেনে নেওয়া যাক তবে এখনও যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে অল বাটানটি ক্লিক করুন যাতে এই চ্যানেলের সব ভিডিও আপনি দেখতে পারেন কাকু আপনার নাম জীবনদেব নাম আপনার ঠিকানাটা বলুন আমার ঠিকানা হচ্ছে জায়গার নাম হচ্ছে মানগজ থানা চোপড়া ডিস্ট্রিক্ট উত্তর দিনাজপুর আপনি আনারস ব্যবসার সঙ্গে কতদিন ধরে যুক্ত আছেন প্রায় ধরুন আজ থেকে প্রায় চল্লিশ তিরিশ বছর তিরিশ বছর তা এখানে তো দেখছি বেশি চায়ের ব্যবসা তো চায়ের বাগানের পাশাপাশি আপনার আনারস ব্যবসা কেন করছেন সে আনারস এখন প্রফিট বেশি চায়ের থেকে আনারসের ব্যবসায় প্রফিট বেশি তো এক বিঘা জমিতে কেউ যদি আনারস ব্যবসা করতে চায় তাহলে তার কেমন প্রফিট আসবে আমরা জমিন থেকে পাইকার এসে নিয়ে চলে যায় এবং যদি দামে যদি উল্টো পাল্টা হয় তাহলে আমরা তো মার্কেটে এক একটা আনারস কিলো কিরকম বিক্রি হয় ওটা মার্কেটে বেচাকে নিয়ে উপর হয়তো কোনো সময় আমদানি বেশি হলো কম বেশি হতে থাকে হয়তো তাও মিনিমাম এক একটা বিশ টাকা পঁচিশ টাকা বিক্রি আসে আর একটু ভালো সাইজ হলে কীরকম দাম পাওয়া যায় তিরিশ চল্লিশ ভালো আনারস তৈরি করার জন্য কেমন জমির প্রয়োজন জমিতে লাগে জমি লাগে ডাঙা মাটি ডাঙা মাটি বলতে অর্থাৎ দুহাস মাটি লাগে এবং যদি জমিনে জল লাগে থাকে লাগে যায় তাহলে আনারস বাড়া হবে না তো যাতে জমিতে জল না জমে তার জন্য কিভাবে কি ব্যবস্থা নিতে হয় চারপাশে ড্রেন করতে হবে ভালো আনারস তৈরি করার জন্য জমিটা কিভাবে তৈরি করতে হয় জমিটা পুরো মাটিটাকে চাষ করে শুকিয়ে নিল শুকিয়ে নেওয়ার পর তখন কুদুল দিয়ে মানে কুবে কুবিয়ে মানে চারা লাগাই দিল লাগাই দেওয়ার পর তারপরে গাছের গোড়ায় মাটিতে চাপানো দিচ্ছে ও যখন মাটি লাগায় তখন কি মধ্যে সার দিয়ে একদম রেডি করে দেয় সার দিয়ে একবার রেডি করে সার বলতে কি কি সার দেওয়া হয় দশ ছাবি দেয় কেউ ডিআপি দেয় কেউ সুপার ফসফেট দেয় আর কেউ যদি জৈবতে করতে চায় তাহলে কিভাবে করবে জৈবতে দেওয়া যায় একই আচ্ছা চারা বসানোর সময় কখন চারা বসানোর সময় কেউ অগ্রাস দিয়ে লাগানো শুরু করে অগ্রাণ অগ্রাণ পুষ মা ফালগুন মাঘ মাস দিয়ে মা ফালগুন দিয়ে লাগা এর সিজনটা কখন আনারস ব্যবসার সিজন কোনটা আঠাশ্রন মাস তো চারা তখন তাহলে চারা লাগাতে হবে কোন সময় চারা লাগাতে অগ্রাস থেকে পুষ মাস থেকে এই আনারসের ব্যবসাটা কভাগে করা যায় দুভাগে করা যায় যেমন আনারস হচ্ছে আমাদের চারা হচ্ছে সিজনে কটা করে চারা পাওয়া যায় এক একটা গাছ থেকে সিজনে এক একটা গাছে চারটা পাঁচটা চারাটা কিভাবে বেরোয় একটুখানি দেখান একটা গাছ থেকে চারাটা ঠিক এই আনারসটা বার হলো ঠিক ওই সার থেকে পুরোটাই চারা হবে তাও আমরা সব পুরো চারা রাখি না আমরা কিছু ভেঙে ফেলে দেই আমরা চার থেকে পাঁচটা চারা করে রাখি তো চারাটা কতদিনের মধ্যে ম্যাচিওর হয় বসানোর জন্য বসানোর জন্য এটা ওই যে অগ্রাম পুকুর মাস থেকে মানে আমরা চারা ভাঙি নিলাম এখানে ভাঙি নিয়ে রোদ্দ শুকাই দিলাম রোদ্দ শুকিয়ে তারপর আমরা চারাটাকে মাটিতে গেড়ে দিলাম ও তার মানে শুকনো গাছ লাগাতে হয় মাটিতে মানে এরকম যে কাঁচা গাছ রয়েছে কাঁচা গাছগুলো লাগানো যায় না আচ্ছা আমরা আনারস এক সিজনে নিয়ে যাই অর্থাৎ আঠারো মাস এক সিজন আনারস কেটে কাটা হয়ে গেল কাটা যাওয়ার পর 
যে চারাগুলো আমাদের আছে ওই চারাগুলোকে জমিনতে বার করে শুকিয়ে আবার এই সমস্ত উঠায় দিয়ে চাষবাস করে আমরা আবার জমিনে লাগাই ও তার মানে এক সিজনেই আনারসটা পেয়ে যায় দ্বিতীয় সিজন যদি রাখা হয় তাতে কি সমস্যা হয় তখন আনারসটা ছোট হবে সাইজ ফলন কমে যাবে সাইজ ছোট হবে আচ্ছা আচ্ছা এই আনারস গুলো বড় হতে কতদিন সময় লাগবে এই সময় হতে মোটামুটি এর লাগবে বৈশাখ মাসে বিক্রি হবে চতুর্থ বৈশাখ মাসে চতুর্থ বৈশাখ মাসে তো এর মার্কেট কোথায় কোথায় বিক্রি করেন আপনারা এর মার্কেট সময় ক্ষেত্রে এখানেও নিয়ে যায় এখানেও নিয়ে যায় আমরা তো আমরা নিয়ে চলে মার্কেটে কলকাতা নিয়ে যায় কেউ দিল্লি নিয়ে যায় আর কোন কোন জায়গায় মার্কেট হয় তারপরে বিহারে বিহার হচ্ছে গয়া গয়া শরীফ তো পাইকার দ্বারা ডাইরেক্ট এখানে চলে আসে নেওয়ার জন্য আর যদি না হয় তাহলে আপনারা গিয়ে আবার মাল মার্কেটে দিয়ে চলে আসেন আচ্ছা এক বিঘা জমি থেকে কত শতাংশ ফলন পাওয়া যায় ফলন বলতে যে আনারস আমাদের হয়তো একশোর মধ্যে আত আশি পার্সেন্ট একবার বার হয়ে গেল হ্যাঁ আর তার পরিবর্তে হলে যদি আশি পার্সেন্ট বিশ কুড়ি পার্সেন্ট যে হয়তো কাজ কিছু কোনো গাছ মিট যায় তাহলে ওটা কোনো সময় হয় শীতে শীতে ও বাড়া যায় তো এই গাছটা যেরকম বেরোয়নি তাই তো এটা তাহলে শীতে বেরোবে হ্যাঁ শীতে বেরোবে আনারসের ব্যবসাটা বারো মাস কিভাবে করা যায় বারো মাস বলতে যেমন এটা হলো কার্বেট এটা মারা হলো ভাদ্র মাসের দিকে কার্বেটটা মারা হলো সে এখন বিক্রি হবে আমাদের চৌত্রিশ বছর বর্ষে তো কার্বাইটটা কিভাবে দিতে হয় গাছে গাছের কোকার মধ্যে এই গাছে কোকাতে দিতে হয় তো কত পরিমাণ কার্বাইট লাগে এক একটা গাছের জন্য একটা গাছের জন্য কত পনেরো এম এল বিশ কুড়ি এম এল জল ও কার্বাইটটা জলের মধ্যে গুলিয়ে নিয়ে গাছের মধ্যে দিয়ে দিতে হয় স্প্রে করে দিতে হয় ট্যাঙ্কিতে স্প্রে করে দিতে হয় আর কোনো পোকা মকর বা লাগার এরকম কোনো কি ভয় আছে না পোকা মা লাগবে এই চাষের জন্য প্রধানত কি কি ওষুধ লাগে তখন ফলটাকে বড় করার জন্য যেরকম সবজি চাষে আমার ওষুধ দেয় প্লান দেয় হুম হ্যাঁ বা এগরুম দেয় আমার কেউ গুমুর দেয় ওটা দিলে মানে আনারসটাও বড় হবে গুমুরটাও মালটাকে ওয়েট করবে প্লান দিয়ে মালটাকে ফুলাবে আনারস চাষ অ্যাক্সিজেন হয়ে যাওয়ার পর তারপরে কি করতে হয় তারপরে যে গাছগুলোকে ভাঙে জমি থেকে সরিয়ে দিবে সরিয়ে দিয়ে জমিটাকে চাষবাস করে তারপর ওই যে ওই চারাটাকে মাটিতে আবার গাড় দিবে এই চারাটাকে ঠিকই ভাবে করে ঠিকই ভাবে করে বসাই যাবে মানে মাটিটা রেডি করার পরে আবার সেই ওই রকম ভাবে পরপর চারাগুলো বসে যাবে লাইন করে আনারস বাগান বানানোর জন্য তো চারাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তো এই চারাটা চিনতে হবে কি করে ভালো না খারাপ এই যে এই ধরনের চারা আমার ঠিক এই ধরনের চারা বেশি নেবো বেশি নিয়ে আমরা বলবো যে এটাই আমাদের চারা ঠিক আছে তা কোনটা কেমন কোয়ালিটি চারা এলো এক নম্বর এলো দু নম্বর আচ্ছা একের সাথে বীজ যাবে তাহলে আনারসটা সাইজ ভালো হবে এবং তিন নম্বরটা সাইজ ভালো হবে তো এই সমস্যাটা কি হয় এ হয় ফল আনারস হবে ছোট হবে जमीन चारा হয়তো কোনো সময় আড়াই টাকা পরে কোনো সময় তিন টাকা পরে তো তিন টাকা পরে তিন সাতটা একুশ হাজার চারার দাম চারা করছে একটা চারার দাম তিন টাকা হ্যাঁ সাত হাজার চারা তিন সাতটা একুশ হুম আচ্ছা একুশ আড়াই থেকে দশ একত্রিশ একত্রিশ হাজার একত্রিশ হাজার মতো তারপর দিয়ে জমি চাষবাস বা চাষ করলাম বা এদিকে হয়তো চাষে এবং লাগানি তো আরও কুড়ি হাজার আচ্ছা চলে গেল কত পঞ্চাশ হ্যাঁ खर्चा <laughs> कर चारा আচ্ছা তাহলে আনারস গুলো মোটামুটি 30 টাকা আর এদিকে 15 টাকা মানে 45 টাকা একটা গাছ থেকে অটোমেটিক দিয়ে দেবে দিয়ে দিবে আর খরচা বলছিলেন কত টাকা একটা গাছের পেছনে 12 12 থেকে 13 টাকা আসে 12 টাকা 10 টাকা যে যেরকম খরচা করে আচ্ছা আচ্ছা আর জল দেওয়ার সিস্টেমটা কি রকম দিতে হয় জমিতে জল যদি আমার দেওয়ার সকল হয় আমি গাছ তাত্রি মালটাকে আমি বের করে দিব ওই তাহলে আমি এরকম টাইমে আমার জল দিব 
परवर्ती फिर आसबो अपने सकले भलो थकबे और संगे थकबे